கண்ணன் கடலினை நண்ணும் மனமுடையீர் எண்ணும் திருநாமம் திண்ணன் நாரணமே இது சுவாமி நம்மாழ்வாருடைய பாசுரம் திருவாய்மொழி என்பது நம்மாழ்வார் பாடின ரொம்ப ஆச்சரியமான பிரபந்தம் ஆருக்குமே தன் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது அதன் பொருளை விளக்கமாக கேட்டுவிட வேண்டும் என்கிற விருப்பம் இருக்கும் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தே திருவாய்மொழியாக பிறந்தது சாமவேதமே திருவாய்மொழியாக பிறந்ததுன்னு கூறுவர் அதில் கடைசி பத்து பத்தாம் பத்து சிறிது நேரத்தில் நம்மாழ்வார் மோட்சமடைய போகிறார் அவர் புறப்பட்டு வைகுந்தத்து நோக்கி பிரயாணப்பட போகிறார் அந்த சமயத்தில் நம் போன்றவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணிவிட்டு புறப்படுகிறார் ஒரு கல்யாணமான பெண் தன் பிறந்த வீட்டை விட்டு பிரிந்து புகுந்த வீட்டுக்கு செல்லுகிறாள் ஆனால் இத்தனை நாளும் பிறந்து வளர்ந்த இடத்த விடுறதுக்கு மனசு வராது புகுந்த வீட்டவர்களோ போலாம் போலாம் நாழியாச்சு நேரமாச்சு என்ன சொல்லிருப்பார்கள் அப்போ இங்கேயும் விட்டுட முடியாமல் அங்கேயும் சட்டுன்னு விட்டுட முடியாமல் ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு பெண் புது மணப்பெண் தவிப்பாள் அதை போலத்தான் அம்மாழ்வார் தவிக்கிறார் ஒரு பக்கம் பெருமான் வைகுந்தத்தை கொடுக்கேன்னு சொல்லிட்டார் அதான் புகுந்த வீடு பகவானைத்தான் கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு போக போகிறார் ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே பெண்கள்னு வச்சுக்கோங்க ஆண்டாள் தான் பெண்ணாக பிறந்தாள் ஆனால் மற்ற பேரெல்லாம் ஆண்களாக பிறந்திருந்தா கூட தங்களை நாயக்கிகளாய் மனைவியாய் காதலியாய் பகவானையே தலைவனாக நினைத்து தான் பல பாசுரங்களும் பாடிருக்கார்கள் அதனால் பெருமானோடைய கல்யாணமாகி வைகுந்தத்துக்கு புகுந்த வீட்டுக்கு போக வேண்டும் அவர் அவசரப்படுத்துகிறார் போகலாம் போகலாம் வண்டி வந்துட்டு போகலாம் ஆனால் இத்தனை நாள் நம்மோட தானே இங்கே பழகியிருக்கார் நமக்கு தானே உபதேசம் பண்ணிட்டுருக்கார் பிறந்த வீடு சம்சாரம் இந்த பூமி புகுந்த வீடு வைகுந்தம் இந்த பூமியை விட்டுட்டு இப்போ ஜென்ம பூமியை விட்டு அகன்று ஆழ்வார் புகுந்த வீட்டுக்கு போக வேண்டும் ஆனால் போகிறதுக்குள்ளே நாம் ரொம்ப அவர் காலை கட்டிண்டு அழறோம் ரொம்ப நன்னா உபதேசம் பண்ணி கொண்டிருந்தீரே எங்களெல்லாம் இப்படி விட்டுட்டு போகிறீரே இனிமேல் எங்களுக்கு நல்லது சொல்கிறதுக்கு ஆறு இருக்கார்கள் நீர் கொஞ்சம் இருக்கக்கூடாதா வயசு முப்பத்தி ரெண்டு தானே ஆயிட்டு இப்போ என்ன அவசரம் போகிறதுக்கு அப்படின்னு நாம் காலை கட்டிண்டு கேட்குறோம் எல்லாருன்னுலாம் கேட்டிருக்க மாட்டோம் அத்தனை நல்லெண்ணெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்துடு போகிறதா ஆழ்வீர் கிளம்பறீரே எங்களுக்கு ஆறு நல்ல உபதேசங்கள்லாம் பண்ணுவான்னு கேட்குற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட பக்தி இருந்துடுத்துனா நம்ம எங்கேயோ போடுவோம் ரொம்ப வசரத்துக்கு போடுவோம் ஆனால் என்ன அந்த அளவு பக்தி வரணும் வரணும்னு பிரார்த்தித்து கொள்வோம் ஆரோ ஒரு சிலர் அப்படி பக்தர்கள் இருந்திருப்பா அவர்கள்லாம் ஆழ்வார்களிடத்தில் வேண்டுகின்றனர் அப்போ ஆழ்வார் அவசரம் ஏன்னா நம்மளையும் விட்டுட முடியல பெருமானு சீக்கிரம் சீக்கிரம்னு கூப்பிடுறார் தத்தளிக்கிற புதுமண பெண் அந்த நிலை தான் இப்போ ஆழ்வார்க்கு அவசரமாக ரெண்டு ரெண்டு வரி பாட்டாக பாடுறார் கண்ணன் கடலினை நன்னும் மனமுடையீர் எண்ணும் திருநாமம் திண்ணன் நாரணமே பகவான் அடையணும்ன்ற ஆசை உங்களுக்கு இருக்கா கண்ணனுடைய திருவடி தாமர்களை பெற வேண்டுமா அப்போ ஒரே வழி இப்போ திருநாமம் நாரணம் நாரணன் நாரணன்னு சொல்லுங்க கண்ணனுடைய திருவடிகள் கிடைக்கும் ஆச்சரியம் பாருங்க கிருஷ்ணநாமத்தை சொல்லுங்க நாராயணன் திருவடிகள் கிடைக்கும் இது ஒரு கருத்து ஆனால் நாராயணனுடைய திருநாமத்தை சொல்லுங்க கண்ணனுடைய திருவடியே கிடைக்கும் என்ன ஆழ்வார் இங்கு கூறுகிறார் ஏன் அப்படின்னால் நாராயணன் தான் கண்ணன் கண்ணன் தான் நாராயணன் அவதாரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தான் இப்போ யசோதைத்தை தெளிக்கிறாள் ஆனால் அவள் நாராயணன் ரொம்ப நினச்சிக்கவே மாட்டா என் குழந்தை நாம் பெத்த குழந்தை நாம் பார்த்து குளிப்பாட்டி விட்ட குழந்தை நான் பார்த்து வளர்க்குற குழந்தை அப்படின்னு தான் உறுதியான எண்ணத்தோடு இருந்தாள் அதனால தான் இடுப்பில் வச்சுண்டு மெதுவாக சோறூட்டை பார்க்கிறாள் வெள்ளி கிண்ணி எடுத்துண்டு அதில் சாதம் பிசைஞ்சி விட்டா அவள் பிசையறதே வெறுமெல்லாம் வெறுமை மோர் விட்டெல்லாம் பிசையறது இல்லை நன்னா புதுசு புதுசாக பண்ணப்பட்ட பிரசாதம் அண்ணா அதில் தயிர் கொஞ்சம் பால் நிறையா பால் கொஞ்சமாக தயிர் நிறையா இருந்ததுன்னா பிடிச்சிப்படும் அதனால் அது கண்ணனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது கொஞ்சமாக போட்டு நிறைய வெண்ணெய் சேர்க்கணுமா அது வெண்ணெயில் கொஞ்சம் பிரசாதம் போட்டிருக்காளா இல்லை பிரசாதத்தில் வெண்ணெய் சேர்த்துருக்காளா வெண்ணெயில் தயிர் குத்திருக்காளா தயிரில் வெண்ணெய் குத்திருக்காளா இது தெரியாத அளவுக்கு ஒரு பிரசாதம் பிசிஞ்சுட்டு ஊற்றேன்னு வந்தாள் ஊட்டினால் நம்ம கை எவ்வளவு கொள்ளுமோ அவ்வளவு எடுக்கக்கூடாது சாதத்தை குழந்தையினுடைய வாய் எவ்வளவு கொள்ளுமோ அவ்வளவு தான் எடுக்க வேண்டும் சிலருக்கு அது தெரியாமல் ஊட்ட ஆரம்பிக்கிறச்சே நம்ம கை முழுக்க எடுத்துடுவார் அது வாயே தரக்க முடியாத தவியா குழந்தை தவிக்கும் அது மொத்தத்தை அந்த வாயில் போட்டு திணிச்சிட்டு அதை அப்படியே வச்சு எழுத்தோன்னு வச்சுங்க அது மெல்லவும் முடியாமல் முழுங்கவும் முடியாமல் துப்பவும் முடியாமல் 
கண்ணெல்லாம் ஜலம் வந்துட்டு ஒரு தவி தவிக்கும் பாருங்க கண்ணனுடைய நிலமா அப்படிதான் இப்போ ஏன்னா இவை இருக்கிறதெல்லாம் கண்ணனுடைய வயிற்றுக்கு போகணும்னு பார்க்குறா எடுத்து ஊட்ட போகும்போது அவருக்கு ரொம்ப திணறது இவளை எப்படியாவது தடுத்தாகணும் அந்த சின்ன கைவிரல்களால மேலே ஆகாசத்தில் காட்டுறார் சந்திரனை காட்டி இனிமே நான் சாப்பிட்றதா இல்லை அந்த சந்திரனை பிடிச்சி கொடுத்தியா நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சிறு குழந்தையை போல பிடிவாதம் பிடித்து பத்து பாசுரங்கள் அந்த பிடிவாதத்துக்கு கண்ணன் கூப்பிடுறதுக்காகத்தான் யசோதை பாடி வருகிறாள் அந்த பாவனையில் பெரியாழ்வார் பாடுறார் முதல் பத்து நான்காம் திருமொழியில் இப்போ நாம் பார்க்க வேண்டியது ஒன்பதாவது பாசுரம் பத்தாவது பாசுரங்கள் இத்தோட இந்த பதிகம் முற்று பெறுகிறது பார்ப்போம் தாழியில் வெண்ணெய் தடங்கை ஆற விழுங்கிய பேழை வயிற்று எம்பிரான் கண்டாய் உன்னை கூவுகின்றான் ஆழி கொண்டு உன்னை ஆழி கொண்டு உன்னை எரியும் ஐயுறவு இல்லை காண் வாழ உறுதியேல் மாமதி மகிழ்ந்தோடி வா வாழணுங்கிற எண்ணம் உனக்கு இருந்ததுனால் மாமதி பெரிய மதிப்படைத்தவரே சந்திரனே மகிழ்ந்தோடி வா சந்தோஷமா குடுகுடுன்னு ஓடி வா இவ சொல்ல சொல்ல நமக்கு புரியாது இப்போ ஆகாசத்துலேருந்து என்ன ஓடிலாம் வந்துட முடியுமா சந்திரன் ஏதோ உருண்டையா வட்டமா இருக்காரு அவர் அப்படியே போய் இறங்கி வந்துருவாரானால் எல்லாமே மானசம் மானசம்னா மனதார நினைத்தல் கண் முன்னாடி பெருமாள் இருக்காப்புல இருக்கார் சந்திரன் இருக்காப்புல இருக்கார் எல்லாம் கண் முன்னாடி தோற்றுக்கிறாப்புல இருக்கு ஒண்ணுமே நேரம் நடக்கல அப்போ பக்தி அவ்வளவுதானு இல்லைனால் அங்கதான் ஒரு சூக்மான அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த லோகத்தில் இருக்கும்போது அனைத்து அனுபவங்களையும் உளமார அனுபவிக்க செய்வார் பகவான் அதெல்லாம் எதுவுமே பொய் இல்லை அத்தனை அனுபவமும் உண்மை அவரும் உண்மை நானும் உண்மை நான் உளமார அனுபவித்ததும் உண்மை ஆனால் கையை எட்டி இப்படி தொழாவி பார்த்தோம்னா அவர் கிடைக்க மாட்டார் கண்ணை மூடிண்டே கண் முன்னாடி பீத்தாம்பரம் தரிச்சுண்டு சங்க சக்கரங்களை பிடிச்சிருந்து கதையை பிடிச்சிருந்து நீண்ட கிரீடத்தை சாத்தி கொண்டு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருப்பார் அப்படி இருக்காரே மனசுல நன்னா தோற்றுக்கிறாரே இருக்காரான்னு அணைச்சி போன்னு போனால் ஒண்ணுமே இருக்காது காற்று மட்டும்தான் இருக்கு இப்போ அதை பார்த்து பார்த்து தான் ஆழ்வார்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறா கண்ணை மூடினா தெரியறாரே கண்ணை தெரிஞ்சா தெரியக்கூடாதா ஆனா அதுல என்ன பெருமாள் வச்சுட்டு இருக்கிற கணக்குனால் கண்ணை திறந்தா தெரியறது இங்க இல்லை கண்ணை மூடினா இந்த லோகத்துல காட்சி கொடுத்துடுறேன் கண்ணை திறந்தா நான் நடக்கிறதே நிற்கிறதே பார்க்கறதே எல்லாம் நீ பார்க்கணும்னால் வைகுந்தத்துக்கு தான் வர வேண்டும் அப்ப கண்ணை திறந்தாலும் மூடினாலும் அவர் தெரியறது வைகுந்தத்தில் கண்ணை திறந்தா எல்லாரும் தெரிய ஆரம்பிப்பா கண்ணை மூடிண்டா அவர் தெரிவார் அது இந்த லோகத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் தான் இப்போ எல்லாம் பெரியாழ்வாருக்கு அமைகிறது ஏன்னா நேர பார்த்தவ யசோதை பெரியாழ்வார் எதையும் கண்ணனை நேர பார்க்கல அவர் காலத்திலே இவர் இல்லை அப்ப உளமார நினைத்து கொள்ளுகிறார் பாட்டினுடைய பொருள் பார்க்கலாம் மாமதி பெருமை உடைய சந்திரனே மா பெரிய பெருமை உடையவர் ஆகாசத்தில் இருக்கிறவர் குளிர்ச்சி கொடுக்கிறவர் ஒரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு அவர் கொடுக்கிற வெளிச்சம் எப்படி இருக்கு தாழியில் வெண்ணை தடங்கை ஆற தாழியிலே பெரிய பானையிலே சேர்ந்திருந்த வெண்ணை வெண்ணையை தடம் விஸ்திருத்தமான கை ஆற கை நிறையும்படி பெருமானுடைய கைகள் பெருசா இருக்கு விஸ்தாரமான கை விஸ்திருத்தமான கை அதெல்லாம் ஆற அந்த கை நிறையும்படிக்கு வெண்ணையை விழுங்கிய பேழை வயிறு அள்ளி அமுது செய்த அந்த வெண்ணை எடுக்கிறார் அப்படியே முழுக்கவாக சாப்பிட்டு கொள்ளுகிறார் அள்ளி அமுது செய்த விழுங்கிய வெண்ணை தடங்கை ஆர விழுங்கிய பேழை விசாலமாக பருத்த வயிறு திருவயிற்றை உடையவனாய் கைகள் பெருசா இருக்கு அந்த கையிலேந்து முழுக்க முழுக்க எடுத்து வாயில போட்டுண்டா கையில சாப்பிட்டது முழுக்க பிடிக்கிறதுக்கு வயத்துல இடம் இருக்க வேண்டாமோ அதை விட பெருசா இருக்கு கையை விட வயிறு பெரியது பேழை வயிறு எம்பிரான் கண்டாய் அந்த கண்ணன் தான் எங்க குலத்துக்கு உபகாரனாக இருக்கிறவன் பிரான்னு சொன்னா உதவி செய்யறவர்னு அர்த்தம் உபகாரக்கார எத்தனையோ நல்லது பண்ணிருக்கார் இப்ப என்ன நல்லது இங்க பண்ணிட்டு இருக்காருனால் தானே கூட இருந்து தன்னுடைய அத்தான அனுபவத்தையும் ஆனந்தமா இவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காரு அதுவே அவர் பண்ற பேர் உதவி தானே இவர்களுக்கு நடுவில் அவர் பிறந்ததே உதவி இவர்கள் அவனிடத்துல பக்தியோடு இருக்க வைத்ததே உதவி கண்ணனை தவிர இன்னொன்னுத்த நெஞ்சால் நினைக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பக்திய உறுதிய விளைச்சிருக்காரோ இல்லையோ அதுவே உதவி இப்ப நம்மள கொஞ்சம் பேராவது பக்தர்களா இருக்கோம்னால் அப்படி இருக்கேனே தெரியாது இப்ப நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்களோ இல்லையோ எதுக்கு தெரியுமா நம்ம கண்ணனுக்கு நன்றி சொல்லணும் எப்படியோ தவிச்சுன்னு இருக்காமல் நல்ல வேலை பக்தனை ஆக்கினியே எங்கோ தெரிந்து கொண்டிராமல் உன் கதையை கேட்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்தியே அதற்கு என்ன நன்றி செய்ய போகிறேன் என்னென்னு செய்தேனா என்னெஞ்சில் திகழ்வதுவேன்னு பாசுரப்போ அதைத்தான் எம்பிரான் கண்டாய் நமக்கு உபகாரகன் உபகாரம் பண்றவர் உன்னை கூவுகின்றான் உன்னை கூப்பிடுகிறார் அழைக்கிறார் அப்படி ஒரு வேளை நீ வரலேன்னு வச்சுக்கோ உன்னை ஆழி கொண்டு எரியும் கூப்பிட்ட குரலுக்கு மட்டும் நீ வராத பேட்டே கையில சக்கரம் பிடிச்சிருக்கார் ஆழி ஆழி கொண்டு எரியும் 
அந்த சக்கரத்தை உன் பேரில் விட்டு உன்னை அழிச்சிருவார் எரிவான் எரியும் ஐயுறவு இல்லை கான் இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை போ நீ மட்டும் அவர் இடத்துல தப்பு பண்ணுட்டே ஆழி கொண்டு கொன்னே போடுவார்ங்கிறது நிச்சயம் வாழ உறுதியேல் நீ வாழணுங்கிற எண்ணம் இருக்குமானால் மகிழ்ந்தோடிவா ரொம்ப பிரீத்தனா ஆசையோட ஓட்டமாக ஓடிவா அப்போ வாழ எண்ணம் இருக்குமானால் கண்ணனிடத்தில் ஓடிவா அவர் கூப்பிடுகிறார் வா இதே வார்த்தையை சீத்தை ராவணனிடத்தில் கூறினாள் எது ஜீவித்து மிச்சசி விதிதசகி தர்மயா சரணாகத வத்தலாக தேனமைத்ரீ பவதுதே என்றும் மித்திரம் ஔபைக்கும் கர்த்தும் ராமஹாஸ்தானம் பரீப்சதா ராமன் காலில் போய் விழு அதுக்கு கூட உனக்கு யோகியத்தை கிடையாது ராவணா போனா போகிறது காலில் விழாட்டா கூட கையையாவது பிடித்து நண்பன்னு சொல்லிக்கோ ராமனோடே நட்பு ஏற்படுத்தி கொள் அப்படின்னா நீ தப்பிக்கலாம் உயிரோடு இருக்கணுங்கிற ஆசை இருந்தால் ராமன் கையை போய் பிடி இது சீத்தை ராவணனுக்கு பண்ணின உபதேசம் இப்போ யசோதை அது நிஜமான கோபம் அங்கே சொல்லியிருக்கிறது நிஜமாக தப்பு பண்ணவும் இவனு நிஜமாக தப்பு இல்லை கண்ணன் விளையாடின்றிருக்கிறத பார்க்காம பார்க்காம நகர பார்த்தானா அந்த கோபத்தில் பேசின்னுருக்கா நீ அப்படி ஒரு வேளை வராத போயிட்டியானால் ஜீவனமாக இருக்கணும் உயிரோடு இருக்கணுங்கிற ஆசை இருக்குமானா மகிழ்ந்தோடி வா சீக்கிரவா இல்லை கண்ணன் தன்னுடைய சக்கரத்தை விட்டு உன்னை அழிச்சிடுவார் எதே போலன்னால் வெண்ணையை விழுங்கினார்னு பாட்டில் பார்த்தோமா எத்தனை வெண்ணையோ கைகளார எடுத்துட்டார் வயிறார புஜித்தார் அது பானையை தூக்கி இப்படி மேலே கட்டி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோ சில சமயம் யசோதையோ மற்ற பெண்களோ கண்ணனிடத்திலேருந்து பானையை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக வெண்ணை அதில் அடைச்சி உயரத்தில் வைப்பாளாம் எடுக்க முடியலேனாலும் கீழேந்து ரெண்டு கல்லை எடுப்பார் ஓங்கி அந்த பானையை நோக்கி வீசுவார் அது உடஞ்சி போய்டும் உடஞ்சி போனால் கீழெல்லாம் கொட்டி போய்டும் பால்லாம் கொட்டிடும் தயிர்லாம் கொட்டிடும் மோர் நிற்காது வெண்ணையே நிற்காது இப்படி கூடவா ஒரு பிள்ளை பண்ணுவார் இப்போ நான் சாப்பிட்டா சாப்பிட்டோம் மேலே இருக்கிற பானையை உடச்சி பாலும் தயிரும் கீழே கொட்டினால் யாருக்கு என்ன லாபம்னால் என் வயிற்றுக்கு போகாத பால் யாருக்கும் போக வேண்டாம் எனக்கு கிடைக்காத தயிர் யாருக்கும் கிடைக்க வேண்டாம் அப்படின்னு கல்லை விட்டு எரிஞ்சு பானையை உடச்சிருவாராம் இப்படிலாம் பண்ணலாமா சுவாமி கடவுள் இல்லையா அவர் எல்லார்ட்டையும் அன்போடு இருக்க வேண்டாமல் நிச்சயமாக இருப்பார் அவர் அன்பு காட்டாமலாம் நாமெல்லாம் இப்போ என்ன என்ன வாழ்ந்துருக்கோம் அதனால் அந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லை பின்ன இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னால் ஒரு சிழு குழந்தை இப்படியெல்லாம் சேட்டை பண்ணாதான் நமக்கு பிடிக்கும் அது ரொம்ப ஒழுங்கா அது மேலே வச்சுருக்காலாம் தேவையில்லாத பால் வீணாக போகக்கூடாது யார் வாயிலையானு போனால் சரி எனக்கோ கிடைக்கல பரவாயில்ல நாம் விரக்தியோடு இருப்போம் அப்படி நம்ம குழந்தை அதை பார்த்து கை கூப்பிட்டு போயிடுத்துனால் ஒன்றுமே அதை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணல அம்மாவுக்கு பயமாகவே போடும் போ இந்த குழந்தைக்கு என்னாச்சு நேற்று வரைக்கும் நன்னா தானே இருந்தான் இன்றைக்கி என்னமோ அப்படி பண்ணுறானேன்னு அதே அந்த குழந்தை நாற்காலியை தூக்கி போட்டு ஏறேன்னு பேர் பண்ணி அதை பிடிச்சி இழுத்து கீழே கொட்டி தானும் கீழே விழுந்து முட்டிய பேத்துண்டு இத்தனையும் பண்ணால் குழந்தை ஒழுங்காக இருக்கா அப்படின்னு நான் நம்ம தாயாக இருக்கே நம்ப தோணும் போது அதனால் கண்ணன் இதெல்லாமே சிறு பிராயத்துக்கு தகுந்து பண்ண சேட்டைகளை தவிர இதுதான்ங்கிறது இல்லை எத்தையும் யாருக்கும் கொடுக்காத அவர் அவர் கொடுக்காமல நாம் இத்தனையும் பெற்றுக்கிறோம் இப்போ ஆகவே இத்தை எரிவான் வாழ உறுதியேல் உனக்கு ஜீவத்தோடு இருக்கணும் வாழணுங்கிற எண்ணம் இருக்குமானால் மகிழ்ந்தோடிவா சீக்கிரமாக ஒடிவா கண்ணன் கூப்பிடுகிறான் என்னை கூப்பிட்ட பாசனம் ஒன்பதாம் பாட்டு முற்றிற்று தாழியில் வெண்ணை தடங்கை ஆற விழுங்கிய பேழை வயிற்று எம்பிரான் கண்டாய் உன்னை கூவுகின்றான் ஆழி கொண்டு உன்னை எரியும் ஐயுறவு இல்லை கான் வாழ உறுதியேல் மாமதி மகிழ்ந்தோடி வா வாழணுங்கிற உறுதி எண்ணம் உங்கள்கிட்ட இருக்கும்னால் நேரம் கிடத்தாதே சீக்கிரம் கண்ணனு கைங்கிரம் பண்ணவா இதுலேருந்து ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து பார்க்கணப்போ வாழணுங்கிற எண்ணம் இருந்தால் தொண்டு புரியவா அப்போ தொண்டு புரிதல் தான் வாழ்க்கை தொண்டு புரிதல் தான் சிறந்த வாழ்ச்சிங்கிறதை இந்த பாசுரத்திலேருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி அடுத்த பாட்டை சொல்ல முடியல அடுத்த நாள் சந்திக்கும்போது நான்காம் பதிகத்தினுடைய இறுதி பாடலோடு அடுத்த ஐந்தாம் பதிகம் என்னான்னு பார்ப்போம் கண்ணன் யசோத முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டார் முதுக கட்டிக்கிறா யசோதே ஒத்தருக்கொத்தர் செங்கீரைன்னு முன்னாடியும் பின்னாடி ஆடப்போறா நாம சேர்ந்து ஆடப்போறோம் 